Oi. Oi, 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 oi. Jeg har simpelthen ikke prøvet noget lignende før. Det er fuldstændig fantastisk. Det er, det er som at falde hele tiden. I det her afsnit kan du lære, hvordan man kan blive vægtløs ombord på et fly. Når ESA og deres mange samarbejdspartnere skal lave eksperimenter i vægtløs tilstand, så kan det blandt andet ske på et 0G-fly. Man kan blive vægtløs ombord på et fly ved at styre flyet i en stor parabelbue, hvor man efterligner, at flyet følger den bane, det vil gøre, hvis det kun var påvirket af tyngdekraften, og der ikke er nogen luftmodstand. Kort sagt, så skal man flyve ligesom en sten, der bliver kastet igennem et lufttomt rum. Bevægelsen den demonstrerer faktisk også det, man kalder for uafhængighedsprincippet. Altså at bevægelsen på x-aksen er uafhængig af bevægelsen på y-aksen. Prøv lige at se det her eksempel. Hvis vi prøver at kaste flyet lige op i luften langs med y-aksen, så bevæger det sig først op og så ned igen. Det gør det, fordi at tyngdekraften accelererer det ned mod jorden. Det samme fly kunne vi også sætte til at have en konstant hastighed langs med x-aksen, upåvirket af tyngdeaccelerationen. Vi har altså to bevægelser, der er beskrevet ved hver deres ligning. En ligning til bevægelsen langs med x-aksen, som du kan se her, og en ligning til bevægelsen langs med y-aksen, som du kan se her. Kombinerer vi de to, så får vi denne her bane, der er en parabel. Og det er altså den parabel, piloterne skal følge, for at alt inde i flyet bliver vægtløst. Men lad os prøve at se på, hvordan sådan en 0G-flyvning den foregår helt praktisk. Der er to piloter på gangen. En til at kontrollere rotationen af flyet langs med længdeaksen, og en til at kontrollere flyet op og ned. Flyet starter med en hastighed af 810 km i timen i ca. 6 km højde. På grafen her der kan du aflæse to ting som funktion af tiden, nemlig accelerationen målt i tyngdeaccelerationen eller g på venstre lodrette akse, og højden målt i kilometer på højre side, altså den højre lodrette akse. Manøvren starter ved, at den ene pilot retter flyets næse opad. Under opstigningen der accelereres alt i flyet med en næsten konstant acceleration, svarende til lige under to gange tyngdeaccelerationen. Det kalder man også for en acceleration på 2G. Efter 20 sekunder er flyet steget 1500 meter op i luften, og det er i en cirka 47 graders vinkel. Så retter piloterne næsen en smule ned og styrer nu ellers flyet efter den parabel, du kan se her. Fra det øjeblik der går man fra en acceleration ned i gulvet på 2G til en acceleration på 0G. Man er altså vægtløs. Vægtløsheden varer de næste 22 sekunder, imens flyet først flyver omtrent 1 km op i luften og herfra 1 km ned igen. Og det var altså alt for denne her gang. Husk at se på opgaverne, du som altid kan finde i videobeskrivelsen. Og hvis du kunne lide, hvad du så, så husk at abonnere på Science Guides kanalen her på YouTube eller i Facebook-gruppen, der er lavet til det samme. Du skal også være velkommen til at skrive kommentarer til videoerne. Det kunne være kommentarer om, hvis du har et eller andet, som du synes, at der skal laves en video om. Tak fordi du så med.